হ্যালো সবাইকে আমি জোনায়েদ বলছি কোডের জোনায়েদ থেকে আজকে আমি আপনাদের সামনে আরেকটা টপিক নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে বিগ ও নোটেশন নিয়ে তো বিগ ওটা আসলে আপনি যদি উচ্চারণ করতে চান তাহলে ও এভাবে উচ্চারণ করবেন অনেকে এভাবেও করে আবার অনেকে শুধু ও বলে এটা আসলে বড় হাতের ও বোঝাচ্ছে এখানে তো প্রথমে যদি আমরা দেখিনি আসলে বিগ ওটা আসলে কি এটা কমপ্লেক্সিটি বোঝানোর জন্য একাডেমিক্যালি ইউজ করা হয় এটা আসলে একটা অ্যালগোরিদমের টাইম অথবা স্পেস কমপ্লেক্সিটির আপার বাউন্ড বুঝাতে ব্যবহার করা হয় এটা মূলত অ্যালগোরিদমের সবচেয়ে খারাপ কেস যেটাকে আপনার ইংলিশে ওর্স কেস বলা হয় আপনারা হয়তো একাডেমিক্যালি কেউ স্টাডি করে থাকলে এই টার্মটা শুনে থাকবেন তো ওর্স কেস হিসাব করাতে ব্যবহার করা হয় বিগ ও বরতের ও এটা ছাড়াও এটার সাথে আপনারা আরও দুইটা নোটেশনের কথা শুনে থাকবেন সেটা হচ্ছে ওমেগা ও থেটা নোটেশন তো এগুলো আসলে খুব বেশি ইউজ করা হয় না তারপর আমি আপনাদেরকে একটু এগুলোর ব্যাপারে নলেজ দিয়ে রাখবো ওমেগা নোটেশনটা মূলত লোয়ার বাউন্ড বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যেটা মূলত বেশ কেস হিসাব করতে আপনার ইউজ করা হয় আর থেটাটা হচ্ছে আপনার আপার লোয়ার বাউন্ড দুটাই বোঝায় যেটা মূলত আপনার অ্যাভারেজ কেস হিসাব করতে ব্যবহার করা হয় তো ওমেগা দিয়ে যদিও আমরা কিছু উপকারী জিনিস পেতে পারি যেমন ওমেগাটা মূলত আপনার একটা অ্যালগোরিদম সর্বোচ্চ বা বেস্ট কীরকম পারফর্ম করতে পারে সেটা হিসাব করা যায় তো ওমেগাটা আপনার কিছুটা কাজে আসতে পারে আর থেটাটা আসলে একটু ঠিক ওই রকমভাবে ইউজ হয় না তবে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আপনার বিগ ওটা তো বিগ ওটা নিয়ে মূলত আমাদের এই টপিকটা আজকে আমি এখন সরাসরি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে এই তিনটা নোটেশন সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিব তো খুব সিম্পলি ধরেন আমাদের দশটা এলিমেন্টের একটা অ্যারে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ টোটাল দশটা আইটেম তো ইন্ডেক্সের গণনা যেহেতু আপনার জিরো থেকে শুরু হয় তো আমরা ওইখানে জিরো থেকে শুরু করলাম নাম্বার ওয়ান আপনার আছে জিরো ইন্ডেক্সে এভাবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন টেন আছে আপনার নয় নাম্বার ইন্ডেক্সে এখন যদি আমরা আমাদের কম্পিউটারকে বলি আমাদের অ্যালগোরিদম দিয়ে অ্যালগোরিদম লিখে কোড লিখে ইনস্ট্রাকশন দেয় যে আমার আমাকে নাম্বার এইটটা খুঁজে দাও তো কম্পিউটার কীভাবে খুঁজবে আপনি আপনি আমি আমরা যেহেতু হিউম্যান আমরা এভাবে সরাসরি দেখলে বুঝতে পারি যে নাম্বার এইট এখানে আছে যেটা হচ্ছে যেটা ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে আপনার সেভেন কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু ওইরকমভাবে আপনার সব কিছু দেখতে পারে না কম্পিউটারকে আপনার একটা সিস্টেমেটিক উপায় বলা লাগবে আপনার প্রসেসর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একক সময় একটা কাজ করতে পারে মাত্র তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটারকে বলে দেব যে প্রথম থেকে শুরু করা যে নাম্বার আপনার ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু করা শুরু করে দেখো যে আমার এইট আমি যে এইট এলিমেন্টটা খুঁজতেছি সেটা এ আসে কি না তো কম্পিউটার কী করবে প্রথম জিরোতে দেখবে যে জিরোতে আপনার এইটা আসে কি না তো ইন্ডেক্স জিরোতে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত এলিমেন্টটা নাই তো আমরা কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিব যে এখন তাহলে পরের এলিমেন্টটা দেখো তো পরের ইন্ডেক্সে দেখো তো পরের ইন্ডেক্স হচ্ছে আপনার ওয়ান ওয়ানে আমাদের এলিমেন্ট নাই এরকমভাবে আমাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কম্পিউটার দেখতে থাকবে যে টুতে ইন্ডেক্স নাম্বার টু ইন্ডেক্স নাম্বার থ্রি ইন্ডেক্স নাম্বার ফোর ইন্ডেক্স নাম্বার ফাইভ ইন্ডেক্স নাম্বার সিক্স পর্যন্ত দেখবে কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত এলিমেন্ট পাবে না তারপর যখনই আপনার সেভেনে যাবে তখন কম্পিউটার আপনার আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই এইট পাবে তো এইটটা পাওয়ার পর এটা আমরা যেভাবে বলবো আমরা যদি আমাদের যদি ইন্ডেক্স নাম্বারটা চাই তাহলে ইন্ডেক্স নাম্বার রিটার্ন করবো অথবা আমরা যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেবো ওইভাবে রিটার্ন করবে এবার আসেন যদি আমরা কম্পিউটারকে বলি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যে নাম্বার টেন আমাদেরকে খুঁজে দাও এরকম ইনস্ট্রাকশন যদি আমরা দিই তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রসেসটা কী হবে যে প্রথম জিরো থেকে দেখা শুরু করবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ স্টিল নট পাউন্ড সিক্স সেভেন এইট এইট পর্যন্ত আপনার এলিমেন্টটা পাওয়া যাবে না তো যখন আপনার ইন্ডেক্স নাম্বার নাইনে যাবে তখনই আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত এলিমেন্টটা মিলবে তো এবার একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আমাদের এই অ্যারেতে কোন এলিমেন্টটা খুঁজতে গেলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অপারেশন করতে হইতেছে আপনি যদি একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করেন মানে সবচেয়ে বেশি বার আপনার দেখা লাগতেছে তো সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স নাম্বার নাইনে থাকা এলিমেন্টটা অর্থাৎ টেন মানে যদি আমরা জিরো থেকে শুরু করি যে এদিক থেকে বাম দিক থেকে শুরু করি তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি অপারেশন লাগতেছে টেন খোঁজার জন্য আর এটাই হচ্ছে আপনার এই অ্যালগোরিদমের সবচেয়ে খারাপ কেস যেটাকে ওর্স কেস বলা হয় এই অ্যালগোরিদম সবচেয়ে খারাপ কেস আর আপনি যখন একটা অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করবেন তখন আপনাকে এই খারাপ কেসটাকেই বিবেচনা রাখতে হবে আপনার সবচেয়ে খারাপ কেস কতটুকু হতে পারে আর এই খারাপ কেসটা হিসাব করার জন্যেই আপনার বিগ ও নোটেশনটা ইউজ করা হয় এবার আসি ওমেগা নোটেশনটা নিয়ে তো আমরা যদি এখানে নাম্বার ওয়ান খুঁজতে যাই তাহলে আমাদের অ্যালগোরিদমকে আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের অ্যালগোরিদম প্রথমবার আসার পরই আপনার নাম্বার ওয়ান পেয়ে গেছে আপনার বাকি ইলিমেন্টগুলো কিন্তু
অপারেশন করা আর সম্ভব না তো আমরা ওমেগা নোটেশনটা দিয়ে মূলত ওইটা হিসাব করতে পারবো তারপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে থেটা নোটেশন থেটা নোটেশনটা মূলত যদি আমরা মিডেল থেকে মাঝখান থেকে কোনো একটা ইলিমেন্ট খুঁজতে যাই যেমন ফাইভ অথবা সিক্স যেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার পজিশন ফোর অথবা ফাইভের তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের খুব এইরকম দশটা ইলিমেন্টও দেখতে হচ্ছে না আবার এরকম একটাও না মানে মাঝামাঝি অবস্থা অ্যাভারেজ টাইপের তো অ্যাভারেজ কেসটা হিসাব করার জন্যই মূলত আপনার এই থেতা নোটেশনটা ইউজ করা হয় তো এখান থেকে আমাদের টেক হচ্ছে এটুকু যে আমরা যখন অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করব তখন আমরা বিগো নোটেশনটা মাথায় রাখবো যে আমাদের অ্যালগোরিদম একদম ওর্স কেস সবচেয়ে খারাপ কেসে কীরকম পারফর্ম করবে সেটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে আর ওইটাই আমরা বিবেচনায় নিব আর সবচেয়ে ভালো কেসটা হিসাবে রাখবো এই কারণে যে আমাদের অ্যালগোরিদম সর্বোচ্চ কতটুকু পর্যন্ত পারফর্ম করতে পারবে সেটা হিসাব করার জন্য আর থেটা নোটেশনটা আসলে ঠিক তেমনভাবে ইউজ হয় না তো এবার বিগোর কিছু শর্টকাট শর্ট হ্যান্ড দেখে নেব আমরা এরিথমেটিক যে অপারেশনগুলো আছে মূলত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো আপনার ইলিমেন্ট যেরকমই হোক নাম্বার দশ হোক বিশ হোক একশো হোক এক হাজার হোক যেটাই হোক আপনার ওই এরিথমেটিক অপারেশনগুলো মূলত কনস্ট্যান্ট এগুলো আপনার ইলিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে না এটা সবসময় যেরকম অপারেশন লাগে যেরকম টাইম নেয় ওরকম টাইমই নেবে তারপর ভেরিয়েবল অ্যাসাইনমেন্ট যেমন ভার এ ইকুয়াল টেন বা ভার এ ইকুয়াল আপনার নাম এরকম অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো কনস্ট্যান্ট তারপর অ্যারে থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে ইলিমেন্ট অ্যাক্সেস করা কনস্ট্যান্ট আপনি যদি অ্যারের ইন্ডেক্স নাম্বার জানেন অ্যারে যেহেতু আপনার ইন্ডেক্স ছিল জিরো থেকে আমরা একটু কেজি উদাহরণ দেখলাম তো ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে যদি আপনার ওই অ্যারে থেকে কোনো ইলিমেন্ট অ্যাক্সেস করতে চান তাহলে সেটা সবসময় কনস্ট্যান্ট এটা সবসময় একই অপারেশন একই টাইম লাগবে আর অবজেক্ট থেকেও সেম কি দিয়ে যদি প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে চান তাহলে সেটাও কনস্ট্যান্ট তারপর একটা লুপের কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে আপনার লুপটা যতবার চলবে ইন্টু লুপের ভিতরে যে আপনার যে অপারেশনগুলো হয় সেগুলোর কমপ্লেক্সিটি তো আমরা এগুলো নিয়ে এখন একটু বিস্তারিত দেখব যদি আপনার অ্যালগোরিদমে একটা মাত্র অ্যারে অথবা কালেকশনের উপর একটা লুপ চালানো হয় তো এটার আপনার বিগ ও হতে পারে বিগ ও অফ এন এটার কমপ্লেক্সিটি এখন লুপ যদি দুইটা ভিন্ন কালেকশন অথবা অ্যারের উপর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক নেই আপনার সম্পূর্ণ আলাদাভাবে লুপ চালানো হয় দুইটা ভিন্ন কালেকশনের উপর তখন আপনার আপনার কমপ্লেক্সিটি হবে বিগ ও অফ এন প্লাস এম এখানে এন হচ্ছে আপনার প্রথম অ্যারে বা কালেকশনটা আর এম হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় অ্যারে বা কালেকশনটা তো দুইটা দুইটার যোগফল হচ্ছে আপনার এটার কমপ্লেক্সিটি তারপর সেম অ্যারে অথবা কালেকশনের উপর যদি লুপ চালান নেস্টেড লুপ চালান অর্থাৎ একটা লুপের ভিতরে আরেকটা লুপ ধরেন একটা ফর লুপ আছে ওটার ভিতরে আরেকটা ফর লুপ দিলেন আর কিন্তু ওই লুপটা সেম কালেকশন অথবা অ্যারের উপরই রান হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ওইটার আপনার কমপ্লেক্সিটি হবে বিগ ও অফ এন স্কোয়ার কিন্তু আপনার নেস্টেড লুপ যদি সম্পূর্ণ দুইটা ভিন্ন ইলিমেন্টের উপরে হয় দুইটা ভিন্ন কালেকশন অথবা অ্যারের উপরে হয় আপনার দুইটা যদি অ্যারে থাকে একটার নাম এন আর একটার নাম এম তো এন এর উপর একটা ফর লুপ তারপর ওই ফর লুপের ভিতরে আরেকটা ফর লুপ ওই ফর লুপটা যদি এম এর উপর হয় মানে সম্পূর্ণ দুইটা ভিন্ন কালেকশনের উপর নেস্টেড লুপ হয় তাহলে সেই সেইটার কমপ্লেক্সিটি হবে এন ইন্টু এম বিগ ও অফ এন ইন্টু এম আর যদি শর্টিং টাইপের কোনো অ্যালগোরিদম দেখে থাকেন তাহলে ওইটার মোস্ট প্রবাবলি ওইটার কমপ্লেক্সিটি হতে পারে আপনার বিগ ও অফ এন ইন্টু লগ এন আর শর্টেড কালেকশন অথবা অ্যারেতে যদি সার্চের অপারেশন দেখে থাকেন তাহলে মোস্ট প্রবাবলি সেটার কমপ্লেক্সিটি হতে পারে আপনার বিগ ও অফ লগ এন তবে এটা আপনার সম্পূর্ণ অ্যালগোরিদমের উপর ডিপেন্ড করবে তবে আমি এখানে যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে আপনার একদম সর্বোচ্চ বেস্ট যেটা হতে পারে তো এবার আমরা বিগ ও কমপ্লেক্সিটিটা নিয়ে একটু একটা গ্রাফ দিয়ে অ্যানালাইসিস করি আসলে জিনিসটা জিনিসগুলো আসলে এখানে কিভাবে কাজ করতেছে তো আমাদের এখানে এক্স এক্সিসে আসলে এরকম হরিজন্টাল লাইনে আপনার ইলিমেন্টস ইলিমেন্টস নাম্বারটা দেখানো হচ্ছে আর ভার্টিক্যাল আপনার ওয়াই ওয়াই এক্সিসে অপারেশনগুলো দেখানো হচ্ছে তো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনার আমাদের যে কনস্ট্যান্ট টাইম রান টাইমটা আছে মানে বিগ ও অফ ওয়ান যেটা আছে সেটা আপনি দেখবেন যে এই লাইনটা ইলিমেন্টসের লাইনের সাথে একদম পুরোপুরি সমান্তরাল তার মানে এখানে আপনার ইলিমেন্টস যতই বাড়ান কিন্তু অপারেশন যেটা ছিল ওইটাই সবসময় থাকবে তারপর যদি বিগ ও অফ লগ এনটা দেখেন ওইটা তো এরকম সেম টাইপের একটা কার্ভ দেখবেন যেটা হচ্ছে আপনার এখান থেকে শুরু হবে শুরু হয়ে কার্ভটা একটু উপরে দিয়ে গিয়ে তারপর আবার আস্তে আস্তে এরকম নিচের দিকে গিয়ে শেষের দিকে দেখলে মনে হবে যে অনেকটা আপনার ইলিমেন্টস এক্সিস অথবা আপনার এক্স এক্সিসের সাথে সমান্তরালভাবে যাচ্ছে তো এখানে এটা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আমরা লগ এন নিয়ে একটু আগে আমাদের আর একটা পর্বে ডিসকাস করছিলাম সেটা হচ্ছে প্রথম যখন আপনার একটা ইলিমেন্ট থাকে তখন একটা অপারেশন লাগে তো একটারে ডাবল করলে দুইটা হইলে আর দুইটারে দুইটার করার
তো আপনার দুই লক্ষ জনের লাগবে মাত্র একত্রিশটা তো আপনার এলিমেন্ট সংখ্যা যত গ্রো করবে আপনার এই অ্যালগোরিদমটা তত ইফিসিয়েন্ট হবে এই জন্য আপনি এখানে দেখে থাকবেন যে শেষের দিকে এসে এটা অনেকটা আপনার এই এক্স এক্সিসের সাথে অনেকটা সমান্তরা লেগে গেছে এলিমেন্টসের সাথে আর বিগ ও অফ এন্ডটা একদম খুবই সিম্পল আপনার এলিমেন্টস যত গ্রো করবে অপারেশনটা তত বাড়বে এই জন্য এটা দুইটার সাথেই এরকম মাঝামাঝি অবস্থায় আছে তারপর যদি দেখেন বিগ ও অফ এন লগ এন ওইটার কমপ্লেক্সিটি ওইটা যদি দেখেন তাহলে আপনার এলিমেন্টস যত বাড়তে থাকবে আপনার অপারেশন তার চেয়ে তার বেশি বাড়তে থাকবে যার জন্য এটা আপনার অপারেশনের অক্ষের দিকে একটু বেশি আপনার অপারেশনের দিকে চলে গেছে তারপর সেম আপনার বিগ ও অফ এন স্কোয়ারের ক্ষেত্র ওইটা আপনার এরকম এলিমেন্টস যত বাড়তে থাকবে আপনার অপারেশন তার চেয়ে তার বেশি বাড়তে থাকবে তারপর শেষে যেটা আসে সেটা হচ্ছে বিগ ও অফ টু টু দি পার এন এটা হচ্ছে আপনার এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ যেটার ব্যাপারে আমি আমার আগের একটা পর্বে বিস্তারিত ডিসকাস করছিলাম তো এক্সপোনেন্সিয়ালটা দেখবেন যে ঠিক লগ লগ এন বিগ ও অফ লগ এন এর উল্টা এটা প্রথম দিকে দেখবেন যে অনেকটা শুরু হয়েছে যে সমান সমান মনে হচ্ছে কিন্তু আবার হঠাৎ করে এরকম বাঁকা হয়ে আপনার অপারেশন অক্ষের দিকে অনেকটা অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে গেছে তো এখানে যে আসলে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার ইলিমেন্ট যত বাড়তেছে আপনার অপারেশনের সংখ্যা মানে তার সাথে দ্বিগুণভাবে বাড়তেছে আপনি যদি লগ এন এর ক্ষেত্রে খেয়াল করেন যে আপনার ইলিমেন্ট যত বাড়ে তত এটা ইফিসিয়েন্ট হয় আর এটার ইলিমেন্ট যত বাড়ে এটা ততই আপনার খারাপ অবস্থার দিকে যায় এই কারণে আপনি দেখবেন যে এটা অপারেশন অক্ষের দিকে অনেকটা সমান্তর হয়ে গেছে তার মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে এটার ইলিমেন্ট যদি এই এই জায়গায় আসে তাহলে এটার অবস্থা কী হতে পারে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেল অবশ্যই ভিডিও ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ